。喂，你能注重一下公共场合的礼仪吗夏呀，不是我说你，你这在大庭广众之下肆意打喷嚏这件事儿啊，真得改改了啊！做女人要神秘，要矜持。哎，你这臭毛病啊，真是！我有什么办法呀？我这鼻子很敏感嘛，一闻到香水味，我就……是我身上的香水味吗？进来，赵总，不是要我提醒您，上周约了今天和 Steven 的晚饭，嗯，您可别忘了，今天的晚饭意义很重大。知道了。行，那我先出去了。我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。这么多饭盒，他要每天早上给他做早餐吗？赵总，是不是有什么烦心事啊？还是累了，喝杯咖啡提提神吧。谢谢。啊，不用谢。现在咱们公司的情况，宁夏和露西也都不在，他们的工作暂时都由我来代替的。如果有什么事情，尽管吩咐。赵总。嗯。好，我知道了。你出去忙你的吧。病人，嗯，请问他是男士还是女士啊？女士。哦，那请问他是年纪大的还是年轻的？你是卖花的还是查户口的？先生，您可冤枉我了。我问清楚一点呢，可以帮您更好的做搭配。你要是送给小姑娘康乃馨、剑兰之类的，那都不合适啊。送花还有这么多讲究啊？那当然了。你看，先生，你又不是经常买花。你要是送给年纪大的，我认为康乃馨比较合适。那，然后呢？什么然后呢？哎呀，先生，您就跟我直说吧，您到底送给谁？嗯，比方说您正在追一个女孩，然后她又生病了，那我认为百合最合适不过了。
康乃馨太土气了，那就百合吧。呃，我有一大束，一大束。好，先生，您稍等。七儿来啦！哇，姐，这花真漂亮！哎呀，真不好意思让你破费。心儿啊，我可是按你的吩咐开了一个煲汤的菜单。今天黄芪甲鱼汤，明天啊就是黑豆排骨汤，怎么样？妈最能干了。<笑>婶儿，你这也太讲究了吧！我要天天按照你这么吃，我我还不得变成个大胖子呀？哎，俗话说啊，三分治，七分养。伤筋动骨啊，要一百天。<笑>骨折患者啊，在康复的时候啊，饮食尤其重要，<笑>保证骨折患者顺利的愈合。关键是营养。<笑>小夏，你就听妈的，好好养伤，好吧？哎，哦、耗子，嗯、这这干嘛？黑夜？怎么？黑夜？你要在这过夜呀、啊？这这孤男寡女共处一室多不合适啊！有什么不合适的？昨天晚上也是我陪你的。哎呀，不用麻烦了，我这不是还有护士吗？哎，你要回去的时候把他们也带回家，我又不是重症病人，不用陪夜的。对对对，你们回去回去回去，我来陪。哎呀，婶儿不用了，你们先走吧，我再多陪一会儿，一会儿回家。好，妈，那就听老妈的，走吧，好的。回家走了，好，注意安全啊！那我先走了啊。嗯，来吃苹果。哇，谢谢婶儿。<笑>